வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஈஸி குக்கிங் டெய்லி அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டேஸ்டியான மில்க் ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு ஒரு லிட்டர் பசும் பால் எடுத்திருக்கேன் அது உங்களுக்கு அவைலபிளாக இல்லைன்னா பேக்கெட் பாலே ஒரு லிட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஹாஃப் கப் சுகர் ஒரு பெரிய லெமன் எடுத்து பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் மூணு ஏலக்காய் நம்ம ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பன்னீர் பண்ணணும் அதுக்கு ரெண்டரை கிளாஸ் பால் அப்படி இல்லைன்னா அரை லிட்டர் அளவு பால் எடுத்து நம்ம காய்ச்சிக்கணும் பால் பொங்கி வரும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணணும் நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஊற்றினையுமே பால் தெரிஞ்சு பன்னீர் நம்மளுக்கு கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ இதனால் நம்ம டூ மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டோன்னா எல்லா பன்னீருமே பிரிஞ்சிடும் மிச்சம் இருக்கிறது எல்லோ வாட்டராக நம்மளுக்கு ஸ்டே ஆகிரும் இப்போ இதை நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கணும் ஒரு நல்ல காட்டன் கிளாத்தை நனைச்சி புழிஞ்சு இந்த மாதிரி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி பன்னீரை தனியாக எடுத்துக்கிட்டோம் நீர் எடுக்கிறதுக்காக லெமன் ஊற்றணும் இல்லையா அதோடய புளிப்பு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றி அதை வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும் அப்போ தான் அதோடய புளிப்பு வந்து மாறும் பன்னீரை நம்ம மூணு தடவை வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா புழிஞ்சிக்கணும் அதில் இருக்கிற எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாமே இதில் ட்ரெயின் ஆகிரும் ஸோ ஏ ட்ரை பன்னீர் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும் இன்னொரு கடாயை எடுத்து அதில் ரெண்டரை டம்ளர் பால் இல்லை அரை லிட்டர் பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் பாலில் நம்ம மூணு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணணும் இந்த பாலை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம கொதிக்க விடுறோம் சைடில் ஃபார்ம் ஆகிற பாலாடைய உள்ள எடுத்து எடுத்து விட்டு கலந்து விட்டுறணும் நம்ம ரெடி பண்ண பன்னீரை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா சிம்ல வச்சு கொதிக்க விட்டுட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே பன்னீரும் பாலும் சேர்ந்து கொதிச்சு வரும் அப்போ ஒரு கால் லிட்டர் அளவு பால் வரும்போது ஹாஃப் கப் சுகரை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஒரு ஸ்பூன் கீ எடுத்து நம்ம இதில் ஊற்றிக்க போகிறோம் சைடில் ஃபார்ம் ஆகிற ஆடையை நம்ம எடுத்து விட்டுட்டே வரணும் நம்மளோட ஸ்வீட் நல்லா ரெடியூஸ் ஆகி திக்கன் ஆகுது ஸ்டேஜில் நம்ம கேரமலைஸ்டு சுகர் ஆட் பண்ணணும் கேரமலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்றரை ஸ்பூன் சுகர் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் விட்டு நம்ம அதை நல்லா கரைய விடணும் அது சிம்லே தான் நம்ம வச்சுருக்கணும் ஃபில் பண்ணக்கூடாது இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்வீட்டோட கலர் கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்த கலர் ஃபார்ம் ஆனோடையும் நம்ம இதை எடுத்து நம்மளுடைய ஸ்வீட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஸ்வீட்டை நம்ம சிம்லே வச்சு நல்லா குக் பண்ணணும் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒன் ஹவர் தேவைப்படும் இது ரொம்ப பொறுமையாக நம்ம வந்து பண்ணணும் இது நல்லா ரெடியூஸ் ஆகி வரும்போது நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தால் தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் நம்மளோட ஸ்வீட் இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனையும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஸ்வீட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து இதை ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஸ்கொயர்ஸாக கட் பண்ணி ஷேப் அண்ட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் நம்மளோட மில்க் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷ